praise the Lord. 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 యేసు క్రీస్తు నందు మిఖిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరులారా దేవుడు అనుగ్రహించు అవకాశాలు దేవుడు ప్రసాదించే వరాలు మారు మనసు పొందే నిమిత్తం దెబ్బ తగిలిన చోట తిరిగి కట్టుకునే నిమిత్తం విడిపోయి చెదరిపోయిన బంధాలను తిరిగి కట్టే నిమిత్తం అది దేవునికి మానవునికి మధ్య లేక మానవునికి మానవునికి మధ్య లేక మానవునికి ప్రకృతికి మధ్య ఈ విడిపోయి తెగిపోయిన బంధాలను తిరిగి కట్టే నిమిత్తం కృపా కాలాన్ని ద పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రేస్ దేవుడు నీటి నుంచి ప్రకటిస్తున్నాడు యోనా ప్రవక్తకు దేవుడు చెప్పాడు మీరు వెళ్ళండి ప్రజలకు చెప్పండి అనౌన్స్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఈ కృపాకాలాన్ని వారికి తెలియపరచండి నలభై రోజులు ఇస్తున్నాను వారికి ఈ నలభై రోజుల్లో వాళ్ళు జీవితాలు మార్చుకుంటారా పశ్చత్తాపడి తిరిగి నా వద్దకు వస్తారా అల్లరి చిల్లర్లు పని మానేస్తారా విత్సలవిడి జీవితాన్ని వదిలేస్తారా నాకు వారికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ గోడను పడగొడతారా తిరిగి నా వద్దకు వస్తారా వెళ్ళి చెప్పు నలభై రోజుల్లో మారు మనసు పొందకపోతే హృదయ పరివర్తన చెందకపోతే పశ్చత్తాపడి ప్రాయచిత్తం చేయకపోతే మీ మీదకు దేవుని ఆగ్రహం వస్తుందని చెప్పు దేశం దేశం నాశనమైపోతుందని ప్రజలు నాశనమైపోతారని భయపడకుండా చెప్పు అన్నాడు యోన మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసి మొదటి రోజే ప్రకటించాడు ఇదిగో దేవుని వాక్ ప్రవక్తగా నన్ను మోసుకొని రమ్మన్నాడు ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన కృప ఇంకా మిమ్మల్ని విడిచిపోలా కానీ విడిచిపోయే సమయం వచ్చింది విడిచిపోకముందే ఆగ్రహము రాకముందే మీరు హృదయ పరివర్తన చెందాలి పచ్చత్త పడాలి ప్రాయచిత్తం చేసుకోవాలి తప్పులు జరిగినవి సవరించుకోవాలి లేకపోతే దేవుని ఆగ్రహం మీ మీద రాబోతుంది అన్నాడు ప్రజలు విన్నారు ఈ మాట ఆశీర్వాదం ఏంటంటే విన్నారు విని రాజుతో పాటు మంత్రులు సేవకులతో పాటు ప్రజలు ప్రజలతో పాటు పశువులు అన్ని అందరూ ఈ సుఖాలు సంతోషాలు విలాసాలు విందులు పాపము దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం చేసినటువంటి ప్రతి బలహీనతను వదిలిపెట్టేసి బూడిద రాసుకొని ఉపవాసం చేస్తూ పచ్చత్తాపడి కన్నీటి ప్రార్థన చేశారు బైబిల్ వాక్యం చెబుతుంది యోనా గ్రంథములో మూడవ అధ్యాయములో పదవ వచనములో దేవుడు ఆ ప్రజలు చేసిన ఆ ప్రజలు చేసిన కార్యములు చూచి కార్యమును ఈ కార్యాన్ని చూసి వారు తమ దుష్కార్యం వారు తమ దుష్కార్యములను విడనాడిరని దేవుడు చూసి వారి మీద అనుకున్న రీతిగా శిక్ష వేయకపోయను వారిని కరుణించాడు దేవుని కరుణ దేవుని కారుణ్యము దేవుని క్షమ మనకు తిరిగి రావాలంటే కట్టబడాలంటే మన పాపాలను ఒప్పుకోవడం ఒక ప్రక్క దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని పొందుకోవడం రెండవ ప్రక్క మూడవది పచ్చత్తాపడి ఇక చెయ్యము ఎలాంటి తప్పులు నీ కృప లేకపోతే నీ నీడ లేకపోతే నీ రెక్కల చాటు మాకు దొరకకపోతే మేము బ్రతకలేము అని రాజు నుంచి పశువు వరకు ప్రజలు అందరూ ఆ భావాన్ని కలిగి ఏడ్చి కన్నీరు పెట్టి హృదయాలు మార్చుకొని ప్రార్థన చేశారు దేవుని కరుణ వర్షముగా వారి మీద వచ్చింది వారి పచ్చత్తాపం దేవుని హృదయాన్ని మార్చింది 
దేవుడు శిక్షించాలనుకున్న రీతిగా శిక్షించక తన మనస్సు మార్చుకున్నాడు దేవుడు ప్రార్థన పశ్చత్తాపము దేవుని ఆగ్రహము నుండి దేవుని అనుగ్రహమునకు నడిపిస్తుంది మనల్ని అనుగ్రహపూరితుడు దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు ప్రేమతో ఈ నలభై రోజులు సామాన్యమైన రోజులు కాదు కృపాకాలం దేవుడు ఇచ్చిన వరముల కాలం అశ్రద్ధ చేసావా దానిని లెక్క చెయ్యకుండా ఉన్నావా నువ్వే నాశనం తెచ్చుకున్నావు దేవుడు నిన్ను నాశనం చేయడు దేవుడు ప్రేమ కలిగి అవకాశం ఇస్తున్నాడు లే నీ గాయాలు కట్టుకో నేనున్నాను స్నానం చేయి శుభ్రంగా నువ్వు తిరిగి నా వద్దకు రా అని దేవుడు చాలా ప్రేమగా పిలుస్తున్నాడు యావేలు గ్రంథం కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఈరోజు మనం చదివినటువంటి మత్తయ్య శుభవార్త ప్రతి సంవత్సరం దేవుడు పిలుస్తానే ఉన్నాడు ప్రతి సంవత్సరం ఈరోజు ఈ రీడింగ్ తల్లి తిరుసభ మనకు నేర్పిస్తుంది రండి తిరిగి మీరు మీ హృదయ పరివర్తన కలిగి రండి అని దేవుని వాక్యము చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది యావేలు గ్రంథములో రెండవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు ఈ మాటలు చెబుతుంది ప్రవక్త కాదు ఈ మాటలు చెబుతుంది మానవులు కాదు ఈ మాటలు చెబుతుంది స్వయముగా దేవదేవుడు సృష్టికర్త మనలను కలిగించిన వాడు ప్రేమించిన వాడు ఆయన అంటున్నాడు ఇప్పుడైనను మీరు పూర్ణ హృదయముతో నా చెంతకు రండు అంటే హృదయములను తెలిసిన దేవుడు మానవ జీవితాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఈ మాట అంటున్నాడంటే ఇదివరికి జీవితం బాగోలేదని ఇప్పుడైనను అంటే ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చా ఎన్నోసార్లు ప్రవక్తల ద్వారా మిమ్మలను హెచ్చరించా వాక్యము ద్వారా మీకు మార్గాన్ని చూపించా నా మాట వినలా మీరు నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు నా ప్రేమలో మీరు ఉండడంలా చిన్నవాడు దుడుకుగా ప్రవర్తించినట్లు మీరు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు చెబుతున్నాను బిడ్లారా ఇప్పుడైనను మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం ఉంటుందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడైనను అంటే దిస్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇన్ని అవకాశాలు ఇచ్చా ఇన్ని సంవత్సరాలు కానీ ఈ సంవత్సరాన్ని దేవుడు చెబుతున్నాడు ఇప్పుడైనను ఇప్పుడైనను ఎప్పటిదాకా రాలా ఇంకా మారు మనసు పొందలా మీరు చాలినంత పరితాపం రాలా పశ్చత్తాపం మీలో కలగల మీ జీవితంలో మార్పు చాలినంతగా రాలా దేవుడు ఇంకా కోరుకుంటున్నాడు తన బిడ్డలు తన వద్దకు రావాలని పవిత్రులుగా ఉండాలని పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని ప్రేమలో మలగాలని ఆదరణ ఆధారము మనం అలవరుచుకోవాలని జాలి దయ కనికరము కలిగి ఉండాలని వీటన్నిటికీ దేవుడు తిరిగి పిలుస్తున్నాడు రండి నా బిడ్డలారా ఎలా రావాలి సంతాపముతో సంతాపము ఉపవాసము ఏడ్పులతో ఏడ్పులు మూడు ఎందుకంటే తప్పు చేశాం దెబ్బ తినిపోయాం గాయపడి ఉన్నాం మన పాపాలను ఒప్పుకోవాలి సంతాపముతో ఏడుస్తూ రండి నవ్వుతా కాదు మీ నవ్వుల కాలం ఇది కాదు ఇది సంతాప కాలం రండి మీ పాపాలను చూసుకోండి మీ పాపాల కోసం పశ్చత్తాపడండి అని దేవుడు మరొక్క అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు సంతాపముతో ఉపవాసముతో ఏడ్పులతో తిరిగి రండి అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు దేవుని ఎందు ప్రియులరా షల్ వి టేక్ దిస్ ఇన్విటేషన్ సీరియస్ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ ఆహ్వానాన్ని సీరియస్గా తీసుకుందామా లేక ఇది మామూలే అని అనుకుందామా ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది పోతుంది కదా ఈ సంవత్సరం ఏంట్లే వచ్చింది అదే పోయిద్ది అని అనుకుందామా లేక అడుగు భద్రంగా అడుగు స్థిరంగా 
ఆలోచన దేవుని వైపు తిప్పుదామా దేవుడు పిలుస్తా ఉన్నాడు ఏ విధంగా మీరు మారు మనసు పొంది ఉపవాసము సంతాపముతో నా చెంతకు రండి అని పిలుస్తా ఉన్నాడు వచ్చి ఏం చేయాలి మూడు విషయాలు చూసే శివాక్యములో మనం విన్నాం ప్రార్థన విధానం ఏంటి దాన ధర్మాలు చేసే విధానం ఏంటి ఉపవాసం చేసే విధానం ఏంటి దేవుడే స్వయముగా నేర్పించాడు మత్తయ్య గారు రాసిన శుభవార్తలో ఆయన చెప్పాడు ఏ విధంగా మీరు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా దాన ధర్మాలు చేయాలి ఏ విధంగా ఉపవాసం ఉండి త్యాగాలు చేయాలి ఆ విధంగా చేసి నా దగ్గరకు రావాలి అని ప్రభు పిలుస్తా ఉన్నాడు ప్రార్థన వల్ల మనలోనికి వచ్చేది పశ్చత్తాపమే ప్రార్థన చేసేవాడు కళ్ళు మూసుకుంటాడు కళ్ళు తెరిసి ప్రార్థన చేసేవాడు లోకాన్ని చూస్తాడు ఏకాంత ప్రార్థన ఆసక్తి కలిగిన ప్రార్థన నిండైన దేవునికి సమర్పణ ప్రార్థన హీ విల్ క్లోజ్ ఇజ్ ఐస్ కళ్ళు మోస్తాడు కళ్ళు దేనికి మోస్తామో తెలుసా కనిపించేది ఏది నాకొద్దు కనిపించని దాన్ని నేను చూడాలి కనిపించేది లోకం కనిపించేది మనిషి జీవించేది ప్రకృతి దీనిలో మోసం ఉంది దీనిలో మనకు దేవుని దూరం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి నావు ఐ వాంట్ టు బీ క్లోజ్ టు మై సేవియర్ ఐ వాంట్ టు బీ వెరీ క్లోజ్ టు మై గాడ్ హు క్రియేటెడ్ మీ గాడ్ హు లివ్స్ ఇన్ మీ నాలో ఉన్నాడు దేవుడు కళ్ళు మూసుకొని ఆయనతో మాట్లాడడం కళ్ళు మూసుకొని ఏకాగ్రతతో నీలోనికి చూసుకోవడం నీ జీవితం ఏంటి నా జీవితం ఏంటి నా ప్రవర్తన ఏంటి నా స్నేహం ఏంటి నా బంధం ఏంటి నా దేవునితో ఉన్నటువంటి ఐక్యత ఏంటి యు షుడ్ బి ఏబుల్ టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ లోనకి చూడగలగాలి నలకలున్నాయా లేక అడ్డేమైనా ఉందా లేకపోతే గడ్డేమైనా నాలో పెరుగుతుందా దేవుని దగ్గరికి విధేయించకుండా గర్వం ఏమన్నా ఉందా నా దేవునితో సంబంధం లేకుండానే నేను జీవిస్తున్నానా యూ షుడ్ థింక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్ లోనకు చూడాలి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఇది నిశ్శబ్దత మనకి ఇష్టం ఉండదు అరవటాలు కేకలేయటాలు అవసరం మనకి ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు చూసుకోవటం భయం కనుక నీలోనికి నువ్వు చూసుకున్నా సరికి భయంకరమైన విషయాలు బయటకు వస్తాయి ఇదే నా ప్రవర్తన అనిపిస్తుంది ఇదే నా జీవితము అనిపిస్తుంది ఇలాగా నేను బ్రతకవలసింది అనిపిస్తుంది అనిపించినప్పుడు మీకు ఏమొస్తు తెలుసు అమ్మో ఇలాగా అనిపిస్తుంది వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అనుకుంటాం అప్పుడు ప్రార్థనలోని ధ్యానం ధ్యానములో నీలోనికి చూడడం నీలోనికి నువ్వు చూస్తే అనుకుంటాం ఈ బ్రతుకు నాకుండకూడదు పశ్చత్తాపం వస్తుంది చేసిన తప్పుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా నవ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ లైక్ దిస్ ఒకవేళ త్రాగి నా శరీరాన్ని పాడు చేసుకున్నానా లేక బీడీ సిగరెట్లతో నా జీవితాన్ని కంపు చేసుకున్నానా మురికి చేసుకున్నానా మసిపట్టేలా చేశానా ప్రార్థన రాహిత్యం వల్ల దైవ భయం లేకుండా పాప భయం లేకుండా విచ్చలవిడిగా ఏమన్నా ఉన్నానా వాక్యం చదివే అలవాటు ప్రార్థన చేసే అలవాటు దేవుని స్థుతించే అలవాటు దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవాలయ పరిచర్యలో పాల్గొనే అలవాటు నాకు లేదా ఒకవేళ నా జీవితం వల్లనే నా ప్రవర్తన వల్లనే నా కుటుంబానికి ఏమన్నా హాని జరుగుతుందా నా వెనకాల నడిచి వచ్చే పిల్లలకి దుర్మాతృకి ఏమన్నా కనిపిస్తుందా ఎస్ పరీక్షించుకోవాలి లోనకి చూడాలి ఈ లోన దేవుడు ఉన్నాడని నువ్వు కలుసుకుంటావు అండ్ దాట్ బికమ్స్ ప్రేయర్ అదే ప్రార్థన అంటే ఆ దేవునితో మాట్లాడుకోవడం ప్రభువా నా జీవితం బాగుండల చూశాను నా కన్నులు విప్పావు నేను మురికిగా ఉన్నా నన్ను కడిగేవాడవు నీవే నా తండ్రితో చెప్తా ఏంటి బ్రతుకు నాకు 
పందుల్లో ఒక పందిన పందులు తినే పుట్ట తినేది నా బ్రతుకేంటి నా స్థితి ఏంటి నా తండ్రి ఇచ్చిన ఆధిక్యత ఏంటి బిడ్డగా ఉన్నాను అన్నీ అనుభవించిన ఆ వరప్రసాద స్థాయిలో ఉన్నాను ఎందుకు ఈ స్థితి ఎందుకు అంటే ఒకటి స్వార్థం వచ్చింది రెండవది గర్వం వచ్చింది మూడవది నా నాన్న లేకుండానే బ్రతకగలనని ధైర్యముతో ఒక గర్వం వచ్చింది ఈ లోకం చాలు నాకు పరలోకం అవసరం లేదు అనుకున్నాడు తండ్రిని విడిచి అందనంత దూరం కనిపించనంత దూరం వెళ్ళిపోయాడు బాధలు పడ్డాడు కష్టాలు పడ్డాడు ఇదంతా నా వల్లే అనుకున్నాడు నేను చేసిన తప్పు వల్లే ఈ తప్పు వల్ల ఇంత దుస్థితికి దిగజారిపోయాను లెట్ మీ రెక్టిఫై ఈ జరిగిన హాని నేను తిరిగి నా తండ్రి దగ్గరకు వెళతా నా స్థితిని మాత్రమని అడుగుతా నాన్న నీకు పరలోకానికి నేను వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాను నా ప్రవర్తన బాగాల నా కళ్ళు వెప్పబడినాయి నన్ను క్షమించు నాన్న అని నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతానని దుడుకు చిన్నవాడు అనుకున్నాడు ఏసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డారా ది యాక్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ అప్ రియలైజేషన్ అంటారు నీలోని చూసుకున్నప్పుడే వస్తుందా రియలైజేషన్ లేకపోతే పాపం చేస్తున్నట్లు అనిపించదు అబద్ధాలు చెబుతున్నట్లు అనిపించదు నా సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నట్లు అనిపించదు నాకు ఇవ్వబడిన బాధ్యత నిర్వర్తించడం లేదని అనిపించదు ఎందుకంటే యు ఆర్ బ్లైండ్ టు యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ గుడ్డి వాడి వైపోయావు కనిపించదు ఈరోజు దేవుడు చెబుతున్నాడు ప్రార్థన అంటే ఏకాంతంగా నువ్వు ఉండు తండ్రితో మాత్రమే మాట్లాడుకో లోకాన్ని విడిచిపెట్టు బయట కనిపించే వదిలిపెట్టు ఏకాంతంగా తండ్రితో ఉండి చూసుకోవడం ప్రారంభించు అప్పుడు లేగిస్తావు చిన్నపిల్లవాడు దుడుకు చిన్నవాడు లేచాడు ఈ బ్రతుకు నాకు వద్దు అనుకున్నాడు అంతే ఆ ఒక్క నిర్ణయం ఆ డిసిషన్ తండ్రికి ఎంత దగ్గరగా చేసిందో మనకు తెలుసు తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు బిడ్డ అంత దూరం నుంచి కనపడగానే ప్రేమ పొంగొచ్చేసింది నా బిడ్డ వస్తున్నాడని కౌగలించుకున్నాడు వాడు మురికిగానే ఉన్నాడు స్థితి మారిపోయి ఉంది వాడు దుస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ తండ్రి ప్రేమ కౌగలించుకొని చెప్పులు తొలగించాడు ఉంగరాన్ని ఇచ్చాడు స్నానం చేయించాడు క్రొత్త బట్టలు రాచరిక దుస్తులు ధరించాడు తిరిగి ఆ కోటలో ఆ అంతఃపురములో గొప్ప విందు చేశాడు ఇది దేవుని ప్రేమ ఈ ప్రేమను మనం చవి చూడాలి ఈ ప్రేమ కోసమై పరితపించాలి తండ్రితో కలిసి ఆ అంతఃపురములో చిన్నపిల్లాడు దుడుకు చిన్నవాడు పాపాన్ని ఒప్పుకొని బ్రతికాడే అలాగా తిరిగి దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఉపవాసము అనే మాటలోనే ఉన్నది ఉప అంటే దగ్గరగా ఉప అంటే కుడి పార్శ్యమున కమ్ లెట్ ఎస్ లై డౌన్ ఆన్ ద భోజం ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క భుజం మీద ఆనుకున్నాం ఆయన కుడి భుజం మీద మనం ఆనుకోవాలి అది ఈ తపస్సు కాలంలోనో ఉపవాస కాలంలోనో శ్రమల కాలంలోనే సిలువ ధ్యానాల కాలంలోనూ లేకుంటే సిద్ధపాటు కాలం పాస్కా పండుగ చేయడానికి ఈ కాలం అతి పవిత్రమైనది మూడవ శతాబ్దములో ప్రారంభమైంది ఇది దేవుని వద్దకు తిరిగి రమ్మని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు నలభై గంటలా నలభై రోజులా లేక నలభై సంవత్సరాల సమయం ఒకటి దేవుడు ఇచ్చాడు ఐగుప్తు దేశంలోని ప్రజలకు నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది మోషే దేవుని సన్నిధిని నలభై రోజులు పొందుకున్నాడు మరి మన జీవితంలో ప్రారంభము నలభై గంటల ఏది మనకు సూచన ఏది మనకు మాదిరి అంటే తిరుసభ చెబుతుంది ఏసు క్రీస్తే మాదిరి నలభై రోజుల పాటు ఆయన ఉపవాసం ఉన్నాడు 
ప్రార్థన ఉపవాసం ఏమీ తినకుండా ఏమీ త్రాగకుండా ఎందుకు విడిచి ఉండవలసి వచ్చింది ఎందుకు అంటే తండ్రి పని అంత భారమైనది తండ్రి ఇచ్చిన బాధ్యత అంత గొప్పది అంత పవిత్రమైనది రాజ్య స్థాపన మారు మనసు హృదయ పరివర్తన పశ్చత్తాపం దానితో ప్రారంభమైన ఈ రాజ్య స్థాపనకి చాలా సిద్ధపాటు అవసరం ఏసుక్రీస్తే నలభై రోజుల పాటు సిద్ధపడ్డాడు తనను తాను సిద్ధపరుచుకున్నాడు సిద్ధపరుచుకునే కాలంలో వచ్చేది శోధన ఉన్నాయి శోధనలు ఉన్నాయి ఈ నలభై రోజులు మీరు ఇక్కడ నిర్ణయం చేస్తారు కానీ అవంతరాలు మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మీరు ఏ నిర్ణయం అయితే ఇక్కడ చేస్తారో ఒకవేళ బైబుల్ రోజు చదవాలనుకుంటారో లేక రోజు దివ్య సప్రసాదాన్ని స్వీకరించే నిమిత్తం పూజా బలిలో తప్పనిసరిగా పాల్గోవాలనుకుంటారో ఒక గంట సేపు దేవుని సన్నిధిలో ఏకాంతంగా కూర్చొని వినాలి అనుకుంటారో ఉపవాసం చేసి పశ్చత్తాపాన్ని పొందుకొని నా దేవునికి దగ్గరై ఆత్మీయ వరాన్ని నేను ఒకదాన్ని పొందుకోవాలన్ను అనుకుంటే ప్రారంభించు కానీ అన్ని సౌఖ్యంగా జరిగిపోతాయి అని అనుకో మాకు సౌఖ్యంగా జరిగితేనే అన్ని చక్కగా జరిగిపోతేనే తపస్సు కాలం బాగుంటుంది అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అనుకో మాకండి శ్రమల కాలంలో మనం ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి శ్రమల కాలంలో ఉన్నాం ఈరోజు మనం చదివినటువంటి కొరింతీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రికలోని మాటలు మనం ఆలకించాం ఆరువ అధ్యాయంలో మాటలు విన్నాం ఇది అనుకూల సమయం డోంట్ పోస్ట్ పోన్ పర్వాలేదులే ఈ సంవత్సరానికి వదిలిపెడదాం వచ్చే సంవత్సరానికి తీసుకుందాం ఈ సంవత్సరం కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ పోవాలి ఏదన్నా అవంతరాలు వస్తాయి కానీ దేవుడు పిలుస్తూ మనకు చెబుతున్నటువంటి మాట అనుకూల సమయం ఇది డోంట్ లూజ్ దిస్ ఛాన్స్ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు రెండు విషయాలు పౌలు మహర్షి ఈ మాట చెబుతూ ఒకవేళ ఈ రెండు విషయాలు మన సంఘానికి వ్యక్తిగత జీవితాలకి కుటుంబ జీవితాలకి ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకి అవసరమేమో చూడండి మూడవ వచ్చిన మా పని ఎందు ఒకరు తప్పు పట్టకుండుటకు మాకు ఇష్టం లేదు కనుకనే ఎవరి మార్గములకును ఆటంకముగా కలిగించకుండుటకు మేము ప్రయత్నించదాం నంబర్ వన్ డిసిషన్ మమ్ము మా ప్రవర్తనను మా బాధ్యతలో ఎవడు తప్పు పట్టొద్దు తప్పు పట్టకుండా ఉండునట్లు నేను ప్రవర్తించాలి భార్య భర్తలు నీ జీవితము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జీవితం వరం భార్య విధేయత కలిగి ప్రేమ కలిగి కుటుంబాన్ని కట్టి జ్ఞానముగా విధేయత కలిగి జీవించడం భర్త బాధ్యత కలిగిన వాడు కుటుంబాన్ని చూడాలి పిల్లల్ని చూడాలి కుటుంబానికి ఆదరణగా ఉండాలి ఆత్మీయ జీవితంలో కుటుంబం అంత ఎదగాలి ఇది బాధ్యత గురువు బాధ్యత ఇవ్వబడ్డారు కన్యాశ్రీ బాధ్యత ఇవ్వబడ్డారు ప్రతి ఒక్కరికి సమాజంలో బాధ్యత ఉంది యువతి యువకులకు బాధ్యత ఉన్నది ఇచ్చలవిడి జీవితం వద్దు పౌలు అంటున్నాడు మా పని ఎందు మాకివ్వబడిన బాధ్యత ఎందు ఎవరు తప్పు పట్టుట మాకు ఇష్టం లేదు నేను చేయవలసిన పనికి ఏ ఆటంకం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ అవాంతరం వచ్చినా దాన్ని సర్దుకుపోతా నేను ముందుకు వెళతా వాట్స్ మై కాల్ దేనికోసం దేవుడు నన్ను పిలిచాడు దేనికోసం అంటే నిన్న వాక్యంలో చెప్పాడు పరిశుద్ధత అది ఒక పని అదే నీ పని అదే నీ నడక దానికోసమే ఏ అవంతరం వచ్చినా అంటాడు కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా నా బాధ్యతలో నా పనిలో ఎవడూ తప్పు పడుట ఇష్టం లేదు కనుక ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి కనుకనే ఎవరి మార్గాలకు నేను ఆటంకము కలిగించను ఎవరి మార్గాలకు నేను ఆటంకం కలిగించను మనకి ఇది ఎక్కువ 
మనది మనం చూసుకోం వేరే వాళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తాం వాడు ఏం డ్రెస్ వేసాడు వాడు ఎట్ట నిలబడ్డాడు వాడు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నాడు వాడు తాగాడా వాడు ఆట ఆడుతున్నాడు వాడి కుటుంబం బాగుందా అవన్నీ మనకు ఎక్కువ ఇష్టం పుల్లలు పెట్టడం మనకి ఇష్టం నడిచే వాడిని కొంకుల మీద కొట్టడం మనకి ఇష్టం చాలా ఆనందం పడిపోతాం ఇంత ఆనందం వాళ్ళు ఎక్కడ రాదు వాడిని ఏదో బాధ పెట్టి ఇక్కడ సొనకానందం అంటారే పొందే పరిస్థితులు ఈ రోజుల్లో రాయేసి ఆడు ఏడుస్తూ ఉంటే కొట్టాను చూసావా అని గొప్పలు చెప్పుకునే రోజు దౌర్భాగ్యం కొట్టడం తప్ప అని ప్రశ్నించే ఆ పాపమే లేదు అనుకునే దౌర్భాగ్యం నేను మాట్లాడింది తప్ప అని అనుకునే దౌర్భాగ్యం కీర్తి శేషులు రెండవ జాన్ పౌల్ పాపు గారు ఈ మాట అన్నాడు పాపం పట్టి పీడిస్తుంది ప్రపంచాన్ని ఏ పాపం అంటే జనాలు అనుకుంటున్నారు తాగటం ఏమైనా తప్ప పేకాటం ఆట ఏమైనా తప్ప లేకపోతే నేను సంపాదించుకోవటం ఏమైనా తప్ప ఏ మార్గంలోనైనా నేను సంపాదించుకోవచ్చు ఎట్టైనా సుఖపడవచ్చు కాలం కొంత కదా అని అనుకొని పాపమే లేదు అనుకునే దౌర్భాగ్యంలో ఉన్నామంట యు కాన్ సీ నేను చేసింది తప్పు అనే భావన రాట్ల అందుకనే ఇళ్లల్లో రెండు మాటలు ఉండాలి మన జీవితంలో రెండు మాటలు ఉండాలి ఒకటి ఐ లవ్ యూ దేవుడు ఇది కోరుకున్నాడు పేతురు అన్నాడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు ఆయనతో నాకు సంబంధమే లేదు అంటే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అన్నాడు పేతురు డు యూ లవ్ మీ ప్రేమిస్తావా ప్రేమిస్తున్నట్లు నటించావు అయ్యా ఎన్ని వచ్చినా ఏమంతరాలు వచ్చినా అని వదిలిపెట్టిన అన్నావు బట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టేటస్ ఒకసారి చూసుకోవా ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోవా చచ్చిపోతాను కానీ నిన్న ఎరుగను అని అన్నావుగా అప్పుడే హెచ్చరించానుగా సమయం కూడా నీకు చెప్పానుగా నీకు హెచ్చరిక జరిగినా కూడా లెక్క చేయకుండా ఆయనతో నాకేమి సంబంధం లేదని మూడు సార్లు నా వినికిడిలో నేను చూస్తూ ఉండగా నువ్వు అన్నావుగా ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అవకాశం ఇచ్చి నీకు బాధ్యతనిచ్చి నిన్ను ప్రేమించి నీకు మళ్ళా అవకాశం ఇవ్వాలని నమ్మకం పెట్టి డు యూ లవ్ మీ మోర్ దెన్ దీస్ అని అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆలోచన లేకుండా అంటున్నావు ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు అంటున్నావు ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు అంటున్నావు డస్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ నిజంగా హృదయం నుంచి వస్తుందా నీ అంతరంగము దానికి తయారైందా పీటర్ డు యూ లవ్ మీ నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నావా మూడు సార్ అడిగితే అప్పుడు అన్నాడు రెండు చేతులు పెట్టి ప్రభు పాదాలు పట్టి లాడ్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ అయ్యా నీకు అంతా తెలుసు నీ నుంచి దాపరికాలు ఏమి ఉండో ఏ పరిస్థితిలో నేను అన్ననో ఏ స్థితిలో నేను అన్నానో నీకు తెలుసు నేను తప్పు చేశాను ఐఎమ్ సారీ అక్కడ ఉపయోగించిన పదం అది ప్రభు అక్కడ గ్రంథంలో రాయబడలేదు కానీ ఒకవేళ పేతురు బోరగిల పడి పాదాలు పట్టుకొని క్షమించు నాన్న నువ్వు అంత ప్రేమ చూపించావు ఆ రోజే నువ్వు చేసిన మహాద్భుతాన్ని చూసి నువ్వు గొప్ప దేవుడు అని భావించి మీద ఉన్న వస్త్రాలు లాగేసుకొని పాపాత్ముడు నా వద్దకు రావద్దు అని సముద్రంలో దూకినటువంటి పేతురు మళ్ళీ ఈరోజు అంటున్నాడు క్షమించు ఎస్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైం దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైం రెండవసారి అస్సలు నిన్ను కాదు అన్నాను నువ్వు తెలియదు అన్నాను నాకు యోధాకి ఏంటి తేడా యోధా ఏమో డబ్బుల కోసం ఆ ప్రభువుని అమ్మేశాడు నువ్వేమో నీ స్వార్థం కోసం నీ ప్రాణాన్ని కాపాడు కోసం యు సోల్డ్ క్రైస్ట్ నువ్వు వద్దనుకున్నావు యోధా చేసిన పనికి పేతురు గారు చేసిన పనికి ఒక్కటే తేడా గాయం గాయమే బాధ బాధే మోసం మోసమే ఇంతగా దేవుణ్ణి మోసం చేశాడు కానీ యోధా ఇస్కరియత అనుకున్నాడు నా పాపము ఘోరమైనది నా పాపము ఆకాశం అంత ఎత్తైపోయినది ఈ పాపాన్ని కడగగలిగిన వాడు తొడవగలిగిన వాడు క్షమించగలిగిన వాడు నిన్ను తిరిగి తన ఎందు చేర్చుకోగలిగిన వాడు ఇంకెవడు లేడు ఏసు క్రీస్తు నా పాపాలను క్షమించలేడు అనే భావనే అతనికి మరణం తెచ్చింది ఆ భావనే మరణం తెచ్చింది దేవుని ఎందు ప్రియులారు మనందరం నమ్మవలసిన ఒక సత్యం 
the love of god is greater than the sin of men mana devuni prema enta goppadante mana balahinatala kante goppadi mana paapam kante goppadi chaavu kante goppadi devuni prema chaava nivvakunda kaapadutundi when you come to god with the heart of repentance reconciliation తిరిగి వచ్చి దేవుని దగ్గర సంతాపపడి పచ్చత్తాపడి ప్రాయచిత్వం చేసి క్షమించు అంటే క్షమించలేని పాపము లేదు అల్ప స్వల్ప చావైన పాపాలు ఉన్నాయి మన జీవితంలో నేర్చుకునేవి అల్ప పాపాలు ఉన్నాయి స్వల్ప పాపాలు ఉన్నాయి చావైన పాపాలు ఉన్నాయి సిన్ ఎగెన్స్ట్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అభిషేకిస్తాడు అభిషేకించిన గురువు పట్ల అభిషేకించిన బిషప్ పట్ల అభిషేకం పొందినటువంటి వారి పట్ల ఒకవేళ దుర్ప్రవర్తన ఉంటే బైబుల్ చెప్తుంది దాట్ సీన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ గివెన్ పరిశుద్ధాత్మ కార్యం ఎగెన్స్ట్ ద సిన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని ఎందు ప్రియులరా ఇంకొకటి పెళ్లి జీవితం పవిత్ర జీవితం ఇట్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసినట్టు పని పరిశుద్ధాత్మ తప్పితే వివాహ జీవితంలో ఒకరు ఒకరు విశ్వాసంగా ఉండడం కుదరదు అది బైబిల్ వాక్యం చెప్తుంది ఆ విశ్వాస జీవితం ఆ పవిత్రమైన జీవితం ఆ అంకిత జీవితం ఎక్కడైనా మెడిసి కొడితే ఎక్కడైనా ఊడిపోతే ఎక్కడైనా రాలిపోతే ఎక్కడైనా క్రింద కూలిపోతే ఇట్స్ అ టైమ్ టు కమ్ టు గాడ్ అండ్ సే లాడ్ ఐఎమ్ సారీ ఇందాక ఐ లవ్ యూ ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి సారీ ఐఎమ్ సారీ పేతురు చెప్పాడు నువ్వు నేను కూడా వెళ్ళాలి ఆస్క్ ఫర్ సారీ ఎవరినైతే ఇబ్బంది పెట్టావో ఎవరైతే నీ వల్ల గాయపడి ఉన్నారో ఎవరైతే నీ వల్ల దుర్మార్క పొందుకున్నారో ఎవరైతే నీ వల్ల కూలిపోయారో ట్రై తగ్గించుకొని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పచ్చత్తాపడి ట్రై ప్రాయచిత్తం గోన్ సే ఎ వర్డ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ that i have offended you i am sorry i was not faithful to you bariya to bartha bartha to bariya guru dev dev daggara kelli kannisri dev daggara ki velli lord i am sorry evarnaithe ibbandi pettamo anavasaranga kashta pettamo let's tagginchukundam devuniki ishtam adi తగ్గించుకుందాం ఆస్క్ సారీ యువర్ వైఫ్ భార్యను కాళ్ళు పట్టుకొని క్షమించమ్మా అని అడగటంలో ఏమి కోల్పో పొందుకుంటావు అంతే ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావు దీవెన పొందుకుంటావు నీ భార్య దృష్టిలో నువ్వేమి తక్కువ కావు నీవు హాని చేసిన శత్రువు దృష్టిలో ఐఎమ్ సారీ అని అంటే నీకేమీ తక్కువ కాదు గుర్తుపెట్టుకో యువ లోన్లీ గెయిన్ పొందుకుంటావు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి నీకు నీ కుటుంబాన్ని అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఆ గోడ తొలగిపోతుంది డేర్ టు సే సారీ సారీ చెప్పటం నీకు ఇష్టం లేకపోతే అట్లీస్ట్ గో హోల్డ్ ద హ్యాండ్ అండ్ వీ నో ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎంత గొప్పగా మనం చెప్పగలము సారీ అన్న మాట నీ నోట్లో నుంచి రాకపోయినా వీ నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మనం తెలుసు ఐఎమ్ సారీ నేను చేసిన తప్పు అని చెప్పడం తెలుసు మనకి మేక్ ఎ పాయింట్ టు డూ దాట్ ఈ నలభై రోజుల్లో దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు దేవుని ఇంద్రిల ప్రార్థన విధాని దేవుడు నేర్పించాడు రెండవది ప్రభు నేర్పించినటువంటి విధానం మూడిట్లో ఏంటది మూడు విషయాలు దేవుడు చెప్పాడు ప్రార్థన విధానాన్ని నేర్పించాడు పచ్చత్తాప విధానాన్ని నేర్పించాడు దాన ధర్మాలు నేర్పించే విధానం నేర్పించాడు ఆ తర్వాత మనం త్యాగ కార్యాలు చేసే దానిలో ఇప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభు నటించి మాకండి ఇప్పుడైనా అట్లీస్ట్ నావ్ డోంట్ ప్రటెంట్ నాటకం చేయొద్దు ఏదో పచ్చత్తాప పడిపోయాను ఏదో ఉపవాసం చేసేస్తున్నాను కనుక అందరికీ కనిపించేలాగా ముఖాలన్నీ మార్చేసుకొని ఏదో నీరసం వచ్చేస్తుంది అక్కడ వండుకొని ఇక్కడ వండుకొని అక్కడ ఆనుకొని ఇక్కడ ఆనుకొని తెలవాలి అందరికీ ఓహో ఉపవాసం ఉంటే గోళ్ళకు ఆనుకోవటం గుంజలకు ఆనుకోవటం ఉంటుందా 
నువ్వు ఉపవాసం చేస్తున్నావని వంద మందికి తెలవాలా నువ్వు దేవుడు చూస్తున్నాడు కదా దేవుడు చెప్పాడు కదా డోంట్ యాక్ట్ కుడి చేతితో వచ్చేసింది ఎడమ చేయికి చేమన అవసరం లేదు అన్నాడు ప్రభు క్లోజ్ యువర్ డోర్స్ అండ్ స్పీక్ టు యువర్ ఫాదర్ డోర్స్ అన్ని మూసేసుకొని ఒక్కడే ఉన్న నీ తండ్రితో మాట్లాడుకో పచ్చత్తాపడుకో క్షమాపణ వేడుకో అండ్ రెక్టిఫై ద రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దీన్ని రికాన్సలియేషన్ అన్నారు యేసు క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్లారా యావేలు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి మరొక మాట మనం విన్నాం మీ బట్టలు చించుకోవటం చాలదు అది నాకు అవసరం లేదు బట్టలుగా అది చించుకోవాల్సింది ఏం చినగాలి హృదయము పగలాలి విరిగిన హృదయం దేవుని కావాలి పచ్చత్తాప హృదయం కావాలి చదువు తల్లి కోపాడేవాడు కాదు అది దేవుని గుణం ఆయన ఏదో కోపం పెట్టుకుంటాడు పగ పెట్టుకుంటాడు ద్వేషం పెట్టుకుంటాడు నన్ను చూడగానే కళ్ళెర్ర చేస్తాడు గాడ్ విల్ నాట్ డూ దాట్ మనం తిరిగి వస్తే మన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటే కౌగలించుకునేవాడు కడిగేవాడు తిరిగి ఆ స్థితికి లేవనెత్తేవాడు దేవుడు ఏసుక్రీస్తునందు మీ కిలిపిలైన దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరులారా రెండవ మాట చదువుకొని ముగించుకున్నాం గ్రంథీలకు రాసిన రెండవ పత్రికలో ఆరవ అధ్యాయంలో నెక్స్ట్ వర్డ్ నాలుగో వచ్చిన పైగా పైగా బాధలను బాధలను కష్టాలను ఇబ్బందులను ఇబ్బందులను గొప్ప ఓర్పుతో సహించుట గొప్ప ఓర్పుతో సహించుట ద్వారా మేము చేయు ప్రతి కార్యమునందు మేము చేయు ప్రతి కార్యమునందును మేము దేవుని సేవకులమని ప్రదర్శిస్తుము దేవుని సేవకులమని ప్రదర్శిస్తుము అది ముఖ్యం మేము చేసే ప్రతి కార్యం ద్వారా అది కష్టం అవ్వచ్చు నష్టం అవ్వచ్చు శ్రమ అవ్వచ్చు ఇబ్బంది వచ్చు నేను ఆఫీసులో ఉండొచ్చు మార్కెట్లో ఉండొచ్చు ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు మేము దేవుని సేవకులమని మా ప్రవర్తన ద్వారా మా మాటల ద్వారా మేము దేవుని బిడ్డలమని విశ్వాసులమని కథోలిక్స్ అని క్రైస్తవులమని మా జీవితము ద్వారా ప్రేమామయుడైన దేవునికి చెందిన వారిమని దేవుడే మా తండ్రిని దేవుడే మమ్ము నడిపించేవాడని దేవునికే మేము సంపూర్ణంగా విధేయులమని మాటల్లో చేతల్లో ప్రవర్తనలో చూపించాలి అవి మన జీవితంలో ప్రస్ఫుటంగా కనపడాలని ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మన పౌలు మహర్షి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఎందు ప్రియులారా చాలా విషయాలు దీనిలో ఈరోజు చెప్పుకోవడానికి ముగిస్తా ఉన్నాను మనం గుర్తించుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైన మాట లెంట్ అనే పదం లెంట్ అంటే అప్పు తీసుకోవటమో అప్పు ఇవ్వడమో అవును కదా హీ లెన్ మీ థర్టీ రూపీస్ ఆయన నాకు అప్పు ఇచ్చాడు ముప్పై రూపాయలు ఐ లెంట్ హీమ్ థర్టీ రూపీస్ నేను మళ్ళీ ముప్పై రూపాయలు అడిగి అప్పు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అప్పు గురించి దేవుడు ఒకవేళ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన కృపను ప్రేమను రూపాన్ని పరిశుద్ధతను పవిత్రతను తండ్రి దేవుని యొక్క వారసత్వమును దైవరాజ్య వారసత్వాన్ని తిరిగి వి నీ టు పే బ్యాక్ దేవుడిచ్చినది లెంట్ అంటే అప్పిచ్చుట అప్పు పుచ్చుకున్నట అనే అర్థం ఉంది అక్కడ లెంట్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని అర్థం అసలు స్ప్రింగ్ అంటే వసంతకాలం వసంతకాలం ఎప్పుడు వస్తుంది మామూలుగా మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు ఈ నాలుగు నెలలు దీన్ని వసంతకాలం మనం వి జస్ట్ ఎంటర్డ్ ఆత్మీయ జీవితంలో వసంతకాలం చిగురించే కాలం ఆకురాలే కాలం ఆకు రాలిపోతుంది మనం చూస్తే ఈ రోజుల్లో మార్చి నెల అంతా విపరీతం 
అసలు వేప చెట్టు ఉంటే పోగేస్తుంది అది ఏ చెట్టు దగ్గరకైనా వెళ్ళండి ఆకు రాలిపోతూ ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో కొంచెం గమనించండి జాగ్రత్తగా రాలిపోయిన చోట చిన్న చిగురులు రాతుంది ప్రారంభిస్తుంది చిగురించే కాలం ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని ఎందు ప్రియులరా ఈ రోజుల్లో మన జీవితంలో రాలిపోవలసిన ఆకులు అది త్రాగుడు అవ్వచ్చు పేకట అవ్వచ్చు వ్యసనం కావచ్చు అనవసరంగా మాట్లాడేది కావచ్చు వ్యక్తిగత కోపతాపాలు కావచ్చు లేకపోతే స్వార్థాలు కావచ్చు అహంకారాలు కావచ్చు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వీటన్నిటిని బయలుపరుస్తాడు వెన్ ఈ బిగ్ టు సీ అది రాలిపోవాలి విస్మరించబడాలి విసర్జించబడాలి వదిలి వెయ్యాలి అనే మాటలో ఈ రోజులో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి వినిపిస్తాయి మనందరినీ ఆలోచింపచేస్తాయి విడిచిపెట్టవలసింది ఏంటి అనేది మనం చూసినప్పుడు ధైర్యం కావాలి రాలిపోవాలంటే ధైర్యం కావాలి అమ్మో అమ్మో దీన్ని వదిలిపెడితే అట్ట దీన్ని వదిలిపెడితే అట్ట ఈ స్నేహం వదిలిపెడితే అట్ల ఈ పాడు వదిలిపెడితే అట్ట నేను అదే మాటలు మాట్లాడకుండా స్టైల్ మార్చానంటే ఆ తొమ్మిది మంది ఏమంటారు ఏంట్రా ఇటు బతుకు నిన్నటి దాకా అట్ట ఈరోజు ఏమి ఎట్ట ఇడు ఎప్పుడు స్థిరత్వం లేడా అన్ని మీద ముద్ర ఎత్తారు వాడేసిన ముద్ర మనం ముఖ్యంగా మనిషి ఏమనుకుంటాడు అని భయపడద్దు మానవుడు ఎప్పుడు స్థిరత్వం కలిగిన వాడు కాదు కానీ స్థిరత్వం కలిగిన వాడు ఒక్కడున్నాడు ఆయన్ని చూడాలి మనం ఆయన్నే సంతోష పెట్టాలి అదే నిజమైనటువంటి సంతోషం కనుక దేవుని ఎందు ప్రియులరా ఈ నలభై రోజు ఏ ఛాన్స్ గివెన్ టు వాస్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాన్ని మార్చుకోవడం కోసం దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప అవకాశంగా ఈ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోకుండా సిద్ధపాటు కలిగి దేవుని కొరకై దేవుని రాజ్యము కొరకై దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉండాలని ప్రయత్నం చేద్దాం let this change be seen in our life ee marpu ni kanipinche laga manam pravartinchudam pradarshinchudam ana bible vakyane vinnam devuni sevakulaga maa jeevithanni pradarshisthunna pradarshisadam ante don't take it in wrong sense naatakam eyimani gaadu maamu garu vachi mohan tadu maarchukoni no atla gaadu upavasam chestanu anukundi ఉపవాసం చేయడం కోసం నాలుగు గంటలకే నాలుగు ఇడ్లీలు తిన్నామా ఉపవాసం అంటే ఎనిమిది గంటల నుంచి అనుకుందామా లేకపోతే ఆరు గంటల నుంచి అనుకుంది ఆరు గంటలకు ముందు తినేయచ్చు అనుకొని నాలుగు ఇడ్లీలు తయారు చేసేసుకుంది ముందే ఒక పాలు పెట్టేసుకుంది నాలుగు ఫ్రూట్స్ పెట్టేసుకుంది ఏంటి అంటే ఈరోజు ఉపవాసం స్వామి ఉపవాసము అంటే అన్నం తినకపోవడమే ఉపవాసం అని అనుకునే భావాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఉపవాసం అంటే అన్నం తినకపోవడం కాదు ఉప అంటే కుడి భృజము దగ్గర దేవునికి దగ్గరగా రావడం కమింగ్ బ్యాక్ వాసము లివింగ్ ఉండడం నివసించడం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలి నువ్వు ఆఫీసులో ఉంటావో స్కూల్లో ఉంటావో బళ్ళో ఉంటావో రోడ్డు మీద ఉంటావో లేకపోతే ఎక్కడ యు ఫీల్ దాట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ నువ్వు పడుకోటాకి వెళ్ళినా కూడా దేవుని ఒళ్ళో పడుకున్నట్లు నువ్వు భావించుకో దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తండ్రి ఆయన తల్లి ఆయన చూస్తాడు గమనిస్తున్నాడు యు ఆర్ స్లీపింగ్ అక్కడ ఆయన దగ్గర పడుకో కూర్చో ఆయన దగ్గర కూర్చో అది ఉపవాసం యేసు క్రిస్తునందు మిక్కిలి పిల్లని దేవుని బిడ్డలార రెండవది ఈ కాలంలో బ్యాప్టిజమ్స్ జ్ఞానస్నానం పొందనటువంటి వారికి నలభై రోజుల పాటు ప్రిపేర్ చేసి ఈస్టర్ రోజు జ్ఞానస్నానాలు ఇచ్చేవాడు ఆ పాతకాలములో తొలి నాటి సంఘాలలో జ్ఞానస్నానం అంటే దేవునితో ఒప్పందం తెలుసుకోవలసినవి నేర్చుకోవలసినవి అన్నింటినీ కూడా సిద్ధపడి నలభై రోజుల తర్వాత సిద్ధపడిన హృదయాలతో ఈ ఒప్పందం చేసుకొని జ్ఞానస్నానం తీసుకొని నూతన జీవితం లైఫ్ ఇన్ గాడ్ ఇది ముఖ్యం ఏసుక్రీస్తులో జన్మించడమే కదా జ్ఞానస్నానం అంటే మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో ఎలా పుడతామన్నాడు నథానియలు అట్లా కాదు నన్న క్రొత్త జీవితం బోర్న్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఏసుక్రీస్తులో జన్మించటం అనేది జ్ఞానస్నానం అదే ఆ ప్రభువులో జీవించటం అనేది ఈ రెండు 
దేవుని ఎందు ప్రియులారా మన జీవితంలో ఆలోచించుకోవలసింది ముగిస్తూ ఉన్నాను రెండు చేతులు జోడించుదాం ప్రభువు మన మధ్య ఉన్నాడు మన వైపు చూస్తున్నాడు కన్నీటితో చూస్తున్నాడు ప్రేమతో చూస్తున్నాడు మై సన్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ మై సన్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ ఐ వాంట్ టు హీల్ యూ నీకు స్వస్థత ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాను శారీరకమైనది మాత్రమే కాదు మానసికంగా ఐ వాంట్ టు హీల్ యూ నిన్ను శారీరకంగా మాత్రమే కాదు ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు స్వస్థతని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ మై చైల్డ్ నేను నా చేతులని విప్పి నీ కోసం చూస్తున్నాను ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ దేవుడు ఈరోజు మనకి పిలుపులు ఇస్తున్నాడు వింటావా విని పారిపోతావా వింటావా విని ఆయన కౌగిట్లోనికి వస్తావా ఉపవాసము ఆ ఉపవాసం అంటే వదిలివేయడము అనేది ఇంకొక అర్థం ఉంది వదిలివేయడం అంటే అన్నం మాత్రమే కాదు డెఫినెట్లీ భోజనం వదిలిపెట్టడం విందు విలాసాలు వదిలిపెట్టడం లేక నిన్ను బాగా బలపరిచేవి కొన్ని వదిలిపెట్టడం ఇట్స్ గుడ్ త్యాగం చేయటం మంచిది ఉపవసించడము అంటే వదిలిపెట్టడము అనే అర్థాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వదిలిపెట్టడం అన్నంతో పాటు త్యాగ క్రియలు చేస్తూ అవాంతరాలు దేవునికి మనకి మధ్య చేరడానికి బిడ్డలుగా ఉండటానికి ఏదైతే అడ్డుకుంటుందో దాన్ని తీసేయాలి ఉపవసించడం అంటే అది లివ్ ఇట్ ఎసాయిట్ వదిలేద్దాం ఒకవేళ నీ కోపం ఒకవేళ నీ ద్వేషం లేక అసూయ లేకపోతే కక్ష లేకపోతే విపరీతంగా ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవడం వాళ్ళ చేరుని చెడగొట్టడం దిస్ ఆర్ ఆల్ అబ్జెక్ట్స్ దట్ మేక్ యూ ఫార్ ఫ్రమ్ గాడ్ వాటిని తొలగించడం ఉపవాసించడం అంటే వదిలిపెట్టడం ఈ నలభై రోజుల కృప మానవుడా నీవు మట్టివి తిరిగి మట్టైపోతావు గుర్తించుకో పచ్చతాభముతో హృదయ పరివర్తనతో రండి అని భస్మముతో విభూతితో ఇప్పుడు అలంకరణ మనం పొందబోతున్నాం ఈ సమయంలో మనం విభూతిని ఆశీర్వదించే ముందు ఏమి ఉపవసించాలనుకుంటున్నావో సిద్ధపాటు కలిగి మనం అనుకున్నాం నా కోపమా నా ద్వేషమా నా అసూయ లేక నా అహంకారమా లేక దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళలేకపోవడమా దేవునికి ఇవ్వవలసింది ఇవ్వలేకపోవడమా ఏంటో నీకు తెలియాలి ఏది నిన్ను దేవుని నుంచి దూరం చేస్తుందో దేవుని ప్రేమ నుంచి దూరం చేస్తుందో దేవుని కౌగిటి నుంచి దూరం చేస్తుందో మనం ఆలోచన చేయాలి అది విస్మరిస్తా వదిలేస్తా ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ లైఫ్ ఈ పాత రోత పాప జీవితం నాకు వద్దు ఐ విల్ లివ్ విత్ మై గాడ్ దేవునికి వినియోగపడతా ఉపకరణముగా ఉంటా ఉపయుక్తమైన వ్యక్తిగా మారాలి మనం నిర్ణయం చేసుకుందాం ఏ మంచి అలవాటు నువ్వు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నావు ఏ వరాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ వరాలు చాలా ఉన్నాయి పౌలు గారు చెప్పినటువంటి పన్నెండవ అధ్యాయంలో మాటలు వాటిల్లో ఏ వరాన్ని నువ్వు పొందుకో ప్రార్థన వరాన్న లేకపోతే ప్రోత్సహించే వరాన్న లేకపోతే నా నాలుకను కంట్రోల్ చేసుకునే వరాన్న లేకుంటే నా జీవితంలో తిరిగి పశ్చత్తాపడి మళ్ళీ పరిశుద్ధత ప్రారంభం జీవితాన్ని వాట్ ఎవర్ ఆలోచించండి నిర్ణయం చేయండి ప్రార్థించండి దేవునితో ఒప్పందం చేసుకోండి సహాయం చేయమని పరిశుద్ధాత్మను ప్రార్థించండి